waar klaar vandag met ons reeds behoogting en die boodskap wat ek vandag aan jou gaan bring, sluit aan by verlede week so boodskap en as jy het gemis het, kan jy op YouTube gaan vang, maar ons het daar gekyk oor God het gedoom vir elke mens, en ons het gesien in Genesis 15, ek weet nie of jy dit gaan lees het, wat jy sê, waar God vir Abraham een doom gee, en hy sê vir hom, jy gaan een nageslag doen, en hy paard met hom dier die natuur, en baie interessant is, wat ek nie laatst weer genoem het nie, is het, jy gewet Abraham, was nie een christen, ek wil het in alle stukjes stuk, dat jy kan verstaan, hy het nie God jou weg geken nie, hy het afgoede gedoen, en een van die afgoede was in die sterre te doen, te in dan put, en God kom en hy wees vol sy nageslag met die sterre, en hy sê vir hom dat, ek is groter as dit wat jou ontbid. Maar vanochtend wil ek begin met die vraag aan jou, en ons gaan nog in die tekstvers doen, die tekstvers gaan so in die spreking kom. En my vraag aan jou is, en ek het donderdag, donderdag, die voor vrijdag, het ek dit met die boere ook gepraat, en ek het vir hulle gevraag, denk jy, en jy kan jou handlig volgen, met die ene, dat God betrokke is in jou leven. Het God een plan met jou leren? Is God sy plan net wanneer dit goed gaan met jou? Ok. Kan jy God sien as dit slecht gaan met jou? Weet jy, kan jy God sien as dit slecht gaan met jou? Is God daar as dit slecht gaan met jou? Hoe kom sien jou? Jy sien, God het een doom gehad met Abraham, en Abraham het God sy doom gehoor en het gevolg. Maar wanneer ons een doom kry, en ons sien het werk nie so lekker met ons nie, verander ons die richting. Jy het baie dankie dat jy my nou tot hier toe ver gebring het en ek het nou nog gekry en my sê, maar ek is al nie neef van hierdie wat nou gebeur nie. Jy weet, dit raak nou bykie warm vir my. Ek gaan nou aan die pad loop. En ons doen dit. Maar die ding is, hier is ons een geheim pie vir jou. As God een plan met jou leven het en jy het herken God het een plan met jou leven, en jy verander die richting, sal God jou weer by die plek uitbring waar jy wil hee, al is dit een omvat, my sal nog een, jou sal, maar jy sal uitkom waar God wil hee, jy moet wees. Maar, die ding is, ons dink altyd, wanneer God een plan met ons leven sê, dan sal alles net recht loop, al die rechte dere sal vir ons oopgemaak word, en al die rechte goeds is wat ons het graag wil hees, sal in die rechte plekke val. Dis ons dink nog God te plan. Kom sê die eerlijke oor. Dis het nie so nie. Kom ons nie God kan sien wanneer het slecht vind. En dan begin ons God bevraag teken wanneer het slecht vind. Jere, maar jy het my geroep vir hierdie bediene, en ding en ding, my kerk lyk nie soos die ander kerk, en jere, maar wat gaan aan, hoekom? Ek speel nie meer saam nie die eerste woorde wat ons vir die heren sê. Dit is nou nie meer goed genoeg vir my nie, so ek wil nie meer aangaan. Dit is wanneer mens daar buiten stikkend gaan sit, nie oor Godse skuld, nie oor hulle eie skuld. God sê vir Abraham, Abraham, ek geef vir jou een nageslag, so baie dat die sterre wat jy ontbid het en jy vir hulle tel en jy nie kan jy hulle tel nie, dis so baie jou nageslag van jy is. Maar hier is die ding, het jy ook geen is die feit nie van klaar jy? Abraham, 
Hop. Ek het een plan met jou nie. Maar kom ek gee vir jou inzicht oor jou doen wat met jou gaan gebeur met die die doen van jou. Genesis 15 vers 13. Daarop sê hy vir Abraham, en onthou, het jy opgeleid, dit is nog nie Abraham nie, dit is Abraham. Twee verloste. Weet verseker, sê hy vir hom, dat jou nageslag vreemde linge sal wees in die land wat aan hulle nie verhoord nie. Daar sal hulle dienstbaar wees en verdruk word 400 jaar lang. Abraham, ek het hier die wonderlijke droom vir jou lewe, jy gaan een nageslag kry, maar net so by the way, hier die mense wat een nageslag vir jou gaan wees, hier die droom vir jou gaan kry. Hulle gaan weggevoer word na een vreemde land toe, en daar gaan hulle wees as balling uit, as as slawe vir ander nasie. My jyre, jy dat so goeie plan vir my jyre. Ek verstaan nie. Hoe kan jy dit aan my doen? God kom en ek gebruik jy slag om goeie voor te doen. Maar dit moet so gebeur, want jy tel, dit was in die tyd van Mooses, wat hulle by Egypte was hier in die tyd. Wat jy sien, as jy die nageslag net so anbeweeg het, sal hulle nie sterk genoeg gewees het om die ander volke te oorkom. Die ander volke sal hulle onderdruk het en hulle sal hulle oorweldig het, want hulle was nog nie een nasie nie. Abraham het met een oukie begin. Isaac so dit gaan tyd vat vir hulle nasie word, maar God het een plan vir hierdie volk, en hy stier hulle bal in die stap, hoekom? Want dit is daar waar hulle in die veilige omgeving, al was hulle slawe is, om die veilige omgeving kon hulle my voort plan, is die mooie woord, my neem meer woord, en to Mooses vir die volk in die uit die grip uitgevat het, het jy geweet het, was een paar miljoen mense geweet. Maar nie net dit, dat hulle moet vermeerder nie, het hy ook een plan gehad, dat hulle skills kon lees, so dat wanneer hulle die ander nasie in plek val, het hulle skills gehad om voor te gaan. Maar jy, hoekom laat jy toe, dat ek in die slechte omstandighede kom? Hoekom laat jy toe, dat ek? So dat jy en ek nog so dat ons kan ontwikkel waar God wil hee ons moet wees. So as jy denk, jy is op een slechte plek, hoekom is ek in Zuid-Afrika, hoekom gebeur het in my tydperk, dat al hierdie goed die mekaar is, hoekom is dat dan nie een plan vir my leven nie, hoekom is dat nie vir my toekomst nie, hoekom is ek so onzeker oor alles, oor my geld, oor my eindom, en al hierdie goed. En jou gedink dat God een plan vir hierdie goed het vir jou leven in Zuid-Afrika, dat jy kan groei, dat jy daar iets vir sy koninkrijk kan doen, waar jy jyself bevind. Maar hier, dis nie waar dit eindig nie. Ok, jyre, ek kan dit handel. Ek kan nie slag handel. Ek kan my oor toeknijp en ek kan het weer denk en ek kan sê, al maak jy wat sê sy so nie, al gebeur wat ook al met my, jy achterkom met die gesin nie. Jy al is wat ook al, sal ek dankbaar bly. Ek kan het handel. Ek kan, ek sal probeer. Maar hoor nie, Abba, dit is die volgende tekst. Dit is nie al nie. Dit is nie al wat met jou doop gaan wees nie. Jy gaan nie die einde van jou doop sien. Jy gaan nie jou doop maak nie. Hoe bedoel jy nou jylle? Want Abraham 
Vers 15. Jy sal naar jou vaders gaan en vreed en jy sal een goeie ouderdom begraven worden. Maar jylle, as, as ek nie kan betokke wees by jy, die plan van jy nie, jylle, as ek nie die eer kan kry nie, as ek nie al die, die status kan kry nie, as die mense nie van my so wonderlik is nie, wil ek die saam speel nie. Papa, hoe doom gaan jy met jou nie? Hoe doom gaan jy met jou my? Oor die groot prentie, jy is maar net deel van hy die stikkie, wat moet inpas, so dat Want jy, jy sien, daar moes een nasie ontwikkel word en groei en kom waar hulle kom. Want uit die nasie uit het die verlosse gekom. So Abraham, wat gaan jy doen? Met 2011, jy kan jy gaan weet, word gereken dat Abraham was een van die geloofjelde Want ons sê, ons gebruik ook die Hebrews 11 om te sê, ek gloom wat ek nie sien nie. Maar Abraham het nie gesien nie. En het God vastgehou, al het die belofte, al het die die doom nie ten volle um, geopenbaar in sy leeftijd nie, het hy vastgehou en het God gegloo, so ver om te sê, jylle, al moet ek dat my sien of is, wat jy vraag sal ek doen wat jy beloof is. plan vir my lewe. En daarom sal ek altyd vasthou, maak die saak wat nie, sal ek vasthou, omdat God het is in beheer. So dat wanneer ek om nie raak sien nie, miskien wil ek om nie raak sien nie, in jou slecht in, maar hy is daar, want hy het een plan vir my lewe, en jy het daarom sal ek hier, want ek het vir jou vir die broer gesê, God vat jou nie tot by storms, hy vat jou dier die storms. Hy vat die storms weg nie, hy vat jou dat dier. So jyre, al sien ek jy nou in die storms, hy weet ek dat jy daar is en sal my leid. En ek sal aan die ander kant uitkom as een beter persoon geëkoop vir God sy taak vir wat hy vir my voorbereid. So jylle, daar vertrouw ek jy, maak jy saak wat nie, dat jy my sal jou. En jy die kijk, en ek nie, dat ek jy, want jy sien, dis die probleem, ons moors baie keer tyd in ons leven, wat ons verander, gedeerig deur, die richting van en toe ons moet probeer, want ons wil nie die hierdie soort van goed gaan nie, want jyre, dit is nie vir my lekker nie, jyre, ek wil nie verander nie, jyre, ek wil nie ek my kampgezoon uitkom nie, jyre, wil! En dan loop jy maar die pad, en dan is jy soos een donkie, het jy al die donkie gesien, met die betek jy so, met die, jy weet, hulle sit oogklap aan die donkie, en dan gaai die loop, so met die stokkie op jy, dan gaai het God jou man net weer terug op die pad. En as jy steek, dan steek jy nou jy spat, en dan kry God jou nou weer aan die gang, en dan gaat jy nou weer die ander kant, en dan gaai het jou nou weer weer met die... Maar so sal jy by God sy doel in jou leven uitkom. God het net een doel vir jou. En jy pas daar uit. Maar as jy bereid, om te sien, maak jy saak wat die omstandighede is nie, maak jy saak waar jy saak bevind nie, dat God jou help, en dat God daar is vir jou, en dat jy as mens aan die ander kant beter sal uitkom, meer verreik, miskien dat nie jy op aarde nie, wat Abraham het het nie gesien nie, maar die ene dag sal jy die lekkers nie, die erf, erfenis wat jy op aarde geloos het, sal jy sien in die jonge man. Van dit wat jy vir God gedoen. So wat is dit? Wat jy nalaat, jy op aarde. Is dit een Abraham doen? Of is dit maar een 
een donkie steekse richtings wat jy inslaan. So my uitnodiging jou vandag is, hou moed, moet nie moed verloon, God is in beheer, maar is jy bezig om die rechte richting in jou leven in te slaan, al is dit hoe moeilijk, wat God is in beheer. Heere, baie dankie, dat ons kan leer uit Abraham's historie, dat hy bly glo het, al het dit hoegegaan, al was die beloste wat, jy het die plan met elke een van ons leren, en daarom wil ek bid jy, dat jy vir ons sal help, jy moeilike omstandighede, jy dinge wat nie, dat nie nou vir ons sens maak nie, maar dat jy ons sal daar deur sal draag, en dat ons sal bewissel wees, dat God saam met ons is, help ons jy om, jy die pad te stap, van die richting waar net jy ons leid. Daarom bid ek jy, dat jy vir elke een die kracht en die moed sal gee om ander te gaan, voor te gaan, en so die story van hoop en die die stik in die donker wereld sal uitleef, omdat God die plan vir elke van ons is. Ik zit hier bij je dan.